明教授，我们。怎么了？你们俩在那傻站着干什么？我们刚把这周的病例报告送去主任办公室。怎么了？啊，没什么，不是说好一起去图书馆吗？我给学校打过电话了，说现在就过去。嗯，好。嗯，出去等你。好。这个是今晚病人的处方，你们今晚值班的时候留意一下这个病人的状态。宁教授有女朋友了，我早就听说舒医生喜欢咱们教授。其实从他每天缠着教授做课题，我就觉得不对劲儿。他怎么能这样？要不是咱进来的早，那不就亲上了？小点声，我要不要给你接个喇叭来？你说这件事要不要告诉师母啊？你缺心眼儿啊！这事儿你告诉他，不是让他俩分手吗？那可是没有可是，这件事绝对不能让师母知道，不让我知道什么？师母，你怎么来了？你们俩说什么呢？什么不让我知道？呃呃，是是另外一个师母、哦，是我们大学导师的老婆，对吧，林？啊，呃，对对对，呃，是刘教授的老婆。哎，对对对，不是宁教授。刘教授的老婆。呃，刘教授想给师母办一个生日惊喜，让我们都去，但是绝对不能让师母知道这件事。那你们刘教授还挺浪漫，挺浪漫的。宁教授呢？哦，舒大夫跟宁教授刚走，你没碰到他们呀？他们去哪儿了？嗯，图书馆，现在估计应该在停车场。你要追还来得及。你干嘛呀？你真傻假傻呀？你现在告诉他，万一他撞见舒大夫，再做点什么怎么办？哦。哎，人已经走了。嗯，之前不是说好去你家吗？怎么去学校图书馆了？你们家书房岂不是更适合交谈？图书馆的文献比较多，而且比较方便。还有我们家猫怕生。我看不是你们家猫怕生吧？哎，等等，我有东西要送给你。嗯这不太好吧？这有什么不太好的？咱俩的关系，难道都不能送你一份礼物吗？那谢谢了。哎，等等，你忙着都没有时间换领带了。我不着急。你看你们男人就是那么不讲究，一会儿到学校要是碰见熟人了怎么办？来，哎，我给你换上吧。我来，我来。我自己来就好，我自己来。你跟我还这么见外啊？林维锦，丁丁，丁丁，丁丁，你别误会，你别误会，放开我！丁丁，你真的别误会，我只是在帮他换下领带。嗯、他领带都脏了好几天了，所以才帮他换个新的。你自己不会换吗？我他没时间换，那也用不着你给他换。耶，漂亮！你这波恩爱秀的太有水平了，是吧？我也觉得挺过瘾的。来，我给你换上吧。我来，我来。哎，我自己来就好。
我自己来。你跟我还这么见外啊？明薇姐，婷婷，婷婷，婷婷，你别误会，你别误会，放开我，婷婷，你真的别误会，我只是在帮他换下领带。他领带都脏了好几天了，所以才帮他换个新的。你自己不会换吗？我他没时间换，那也用不着你给他换。哎，你不是说好一起去图书馆吗？什么意思？师傅，开快点！丁丁，丁丁。高医生，我这真的没事吗？嗯，你先安心配合我们治疗。你这有点术后感染，把炎症消下去，应该就没什么事了。那什么时候才能好啊？啊，消炎嘛，还是需要一个过程。不行，你得给我个确切的时间。哎，这个真没法保证，因为每个人体质不一样，有的人需要一两天，有的人需要好几天呢。那我这种情况普遍吗？啊？呃。这个，哎，对了，高医生，那个三十六号床的病人要出院了，需要您过去签个字。啊，好，我现在就去，你别多想，好好休息啊。哎，高医生，那你先休息啊。好。高医生，高医生，那个三十六号床的病人要过两天才出院，我看刚才的情形，所以。谢谢啊。嗯，那高医生。于佳丽就这么治疗，应该没问题吧？应该是吧。高医生。啊，让那个等着签约的女顾客来找我吧。她跑了。跑了？对，就刚刚，不知道怎么回事，非要走。我让她再等一等，说你马上就好了。她说不等了，不签了，就跑了。为什么不告诉我？告诉你什么呀？试戏的事，我经纪人说他已经打电话跟你说过了。呃，可能是我忘了吧。你是忘了，还是你根本就不想告诉我？我就是不想告诉你。为什么呀？因为我害怕你离开我。自从丁丁离开我以后，我的世界一片混乱。直到你再次来到我的身边，我才重新找到了平衡。所以我特别害怕失去你。我不想我的世界再乱。再说你不是说过，你不喜欢再拍戏了吗？我去不去，那是我自己的事情。但是你不告诉我，就是对我的欺骗，陈旭。我以为你经历过这些，你已经可以成长起来，没想到你还是这么自私。自信。你知道吗，陈旭？我已经为了你，我推过一次。如果你告诉我，我也会为你推第二次。自信。你什么时候可以学会，眼里不再只有你自己？所以。
千情人不知，你理所当然的说。如何坚持？丁丁，把门开开。丁丁，把门开开。我实在听不下去了。你干嘛？哎，这失恋三大禁忌：找前任、喝酒、唱悲伤情歌。你倒是三样占了两样啊！你才失恋呢！哎呀，你看你这样子，没有失恋，胜似失恋。真叫你说准。房东又招新房客。我庆祝我有新室友还不行吗？哎呀，不就是换个领带吗？至于吗？现在是换个领带，那下次要换衣服呢？他为什么不拒绝？你全都不懂，还笑我的痴，所以千情人不知，你理所当然的是。小心一点，家里别扰民。啊，丁丁，哎，你一声，来。哎呀，谢天谢地，谢天谢地，今天麻烦你了。啊，没有没有没有，他交给你啊，我就放心了。那我先撤了啊，啊，拜拜拜拜。加围巾。小夏。哎，等一下，等一下，等一下。你是热吗？你有围巾？我在。不许带，不许带他的领带。不带。不带。先发微信，再道歉，双重承诺。无论是从前还是以后，不管是领带还是围巾，我都只想让你来戴。好了好了，我相信你，不用解释了，赶紧来吧。最近真的是委屈你了，我都不知道你最近发生了这么大的事儿。作为男朋友，真是不称职。没有
那天我也太冲动了，有点失去理智。好久都没这么抱过了，对不起。好啦，多说原谅你，这段时间你也辛苦了。孟一寻的事儿你怎么都不告诉我？是因为生我的气吗？是怕你太累了才没告诉我，不怪你。不过现在问题都解决了，之前本来想找你帮忙来着，后来你太忙，一直也没机会跟你说。不过后来发现，依靠自己解决问题也很棒，说不定以后就不需要麻烦你了。那可不行，你一定要麻烦我，而且只能麻烦我。你还说呢，你只顾着跟你那个舒医生亲热。我没有。你看，你看，话还没说完呢，电话又来了。他找我去图书馆查文献，不过我可以不去啊。要去。陪你去，好呀，那正好路上你好好跟我说说，你是怎么和恶势力斗智斗勇的？走，走。一般这个角落没有人，我就会坐在这儿。坐那么偏，是怕别人打扰你吗？也不是，觉得这个位子很安静，适合睡觉。你占了一个图书馆的位子，就为了睡觉？是啊，我们那时候宿舍太吵了，只有图书馆最安静，特别适合睡觉。学霸的世界我不懂。舒医生好，你好，薇姐，你怎么也没告诉我，弟弟也要过来？正好他去找我，我就一起来了，不打扰你们吧？不打扰，只不过我就买了两杯咖啡。没事儿，我自带了。不好意思啊，舒医生。我看他最近比较辛苦，就给他泡了点菊花枸杞。哦，那这边你喝吧。谢谢。薇姐，我在那边占了位置，咱们先过去吧。不了，我准备和丁丁坐那个位置。走吧上次你说你想借什么书来着？啊，我去看看
高医生，假期结束了。哦，我回来拿点资料。我给于佳丽做了检查，和她了解了情况。其实这次意外，不能全都怪你。她的胸部之前在一个小作坊动过了，人家给她用的材料也不是什么好材料，在你给她手术之前就已经出问题了。她是在我手术台上出的事儿，怪我没有做足功课。不管怎么说，我都应该负责。高医生的责任心，真是让人敬佩。等一下，有事吗？你对小璇到底什么意思？你想问什么？如果你是认真的，我无话可说；但如果你只是玩玩，作为他哥的好友，我不能眼睁睁看着好友的妹妹受伤害。我是喜欢小璇，可是他现在可能还没有打算开始一段新的感情。那也挺好，做朋友。但至于你说的那个伤害，我可不及高医生你。说的对要不咱们也走吧，带你去吃好吃的。嗯。怎么了？有心事啊？你知道舒医生喜欢你吗？你不傻，我不信你感受不到。可是，我心里已经有你了，再也感受不到其他人了。他对我来说只是朋友，而且早一点让他知道，对他而言也是好事情。我喜欢的人从来都是你，也只会是你。越来越会套，走吧。等我一下，我还要再借一本书。那我出去等你。嗯。明明说好了一起来查资料，他竟然把郑丁丁也带来了。而且还全程都不理我，这是一起做研究的态度吗？你然，你究竟是因为认为你工作态度问题，还是因为他不理你而生气？这点你我都清楚。不过我还是要跟你说一句，丁丁是他的女朋友，他为了照顾他女朋友的情绪而跟异性保持距离，这并没有什么错吧？所以，现在你也站在郑丁丁那边了，是吗？我不是说我站在哪一边，因为我已经跟你说过很多次了，他俩已经在一起了。想想也宁为理为人，他绝不会对他进行再喜欢你了。这点你也能看清楚就好。我明白了，但我不会放弃，我会找时间跟他说清楚。以后我跟宁为锦的事情就不会再打扰你了。